Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, how are you? Hello, good evening. I'm fine, thank me and you. Perfect. I'm okay. Today is Thursday, so I'm okay. It's almost Friday, right? It's almost the weekend. Yes, to rest, right? Yes, okay. So I see that we have, let me see, we have Sandra, we have Maria de los Angeles, Evelyn, Sara, Liliana, Eva, okay. All right, so we're going to start in a minute, okay. Vamos a esperar un minutito para que todos nos podamos conectar. And today we have different things because we are going to cover some topics that we haven't covered. Okay, and I think that, um, I think that Marisol is connecting, okay. Hello, teacher. Hello, good evening, how are you? How are you? Fine, teacher. Okay, I'm okay, and what about your day? How was your day? Como estuvo su día? How was your Excellent. day? Excellent. Excellent. Excellent, my day. Okay, perfect. Good evening. Good evening. Okay, uh, let me see. How are you? I'm okay. And you, Marisol? Very good. Okay, very good. Excellent. Okay, guys. Well, uh, here in San Salvador, it's raining. Okay, aquí en San Salvador está lloviendo. Yes, it is raining. Yo aún he llegado a casa por eso. Yes, it's uh, there is traffic, right? Hay tráfico por eso. Well, okay, guys, we're going to start. Let's start uh, with today's class. Okay, so today we are going to cover prepositions at the beginning of the class. Okay, so we are going to cover prepositions. Okay. So do you remember that we have uh, this uh, information on Monday class? I think that we didn't finish, okay? Uh, so we are going to cover prepositions. In this case, we have a couple of prepositions right here, as you can see, okay? So those are prepositions of place, yeah? Prepositions of place. So in this case, we have in on, under, in front of, behind, next I, to, above, above, below, below, no. between, between. Say between. Between. Between, excellent. Now say on the left. On the left. On the left. On the left, right? Now say opposite. Opposite. Yes, now say on the right. On the right. On the right, okay? So on once right. again, let's see we have in, okay? On, uh-huh, prepositions of place. Yeah, so under, under, in front of, behind, 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 behind. Yes. next to, next, next, next to, above, 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 above below, 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 between, between. 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 Yes. Between. 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 On the left. On the left. On the left. On the left. On the right. On the right. Very good. Okay, so now let's see. What is the meaning of each one? Okay, so what is the meaning? So in means dentro. Yes. For example, uh -huh. uh, the cell phone is 
in the box. The cell phone. The and box. in this case, the, the cell cat. Uh -huh, the cat is in the box. In the box. In the box. In the box. Uh -huh. Yes. The cat is the in the box. Yes. El gato está adentro, quiero decir, ¿verdad? Cuando dice en la boca. Yes. Uh -huh. mm -hmm. Adentro. Now, on. The cat is on, on the box. On the box. box. The cat, the cat is, on the is on the box. Siempre agarramos el verbo to be. Yes, always. The cat is on the box. The book. Yes, because we are showing a location. Yes, yeah? so we are showing where the cat is. So we need to the use. Cat. Yes. Okay. Tenemos que usar eh, el verbo to be porque estamos diciendo el gato está está sobre, está sobre la caja. Ajá. Uh -huh. So okay. it is the uh -huh. okay. Now on there. What is the under. meaning on there? What is the meaning? Uh -huh. Debajo. 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 Oh, very good. So under means debajo. Under. Okay. So the but cat under, the under the box. The box. Yeah. Under the box. El gato the box. está debajo de la caja. But look at yeah. this. Fíjese en the esto. Cat. Okay. Teacher, El gato. Uh, Ajá. Uh, ahí ya no se dice it. No, because we have mm. the cat. Okay. Okay. Uh -huh. So the cat is under the box. Fíjese en el gatito. La caja básicamente lo está aplastando. Yes. Tengo un poco de problemas con el internet, pero voy a seguir conectada. Bye. Okay. Thank you, Sara. Okay. Very good. Now let's see in front of. Okay, in front of means enfrente en de. The cat so the in cat front of the, is, the box. The cat is in front of the box. Yes. Behind. Uh -huh. Behind means. Behind. Behind means. Behind. Behind. Detrás, okay? So the cat is behind, behind the box. Detrás. Behind the box. Detrás de la caja. Okay. Okay. Next to, al lado de. The cat is next to the box. Al lado. Yes. Ajá. Uh -huh. Now we have above. Look at this. The cat is of the box. The cat is above the box. What do you mean in above? Above means sobre. Teacher, mm. pero sobre no es on. Uh -huh. Yes, también es on. Yes, so, sí, teacher, se ve como cortado, no sé si es por los micrófonos que están activos. Sí, se oye cortado, teacher. Sí, ah, entonces internet. corta y no, no se logra escuchar la pronunciación bien. Ah, pues es mi internet. Ok, entonces si me escucha cortado voy a parar la cámara, ok, me dice si me escucha mejor. Bye. Eh, ¿Me escucha mejor o me escucha cortado? Cortado. Mm, sí, quizás es la señal. Yo creo que es el internet de los compañeros porque yo lo escucho perfectamente. Ah, ok. Probablemente. Ok. Bye. Puede ser también. Ok. Bye. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Which is the difference? Which is the difference? Ok. So, on es sobre, pero fíjese el gatito, está tocando la caja. Above también es sobre, pero fíjese el gatito. Está sobre la caja, está pero hay una como, saltando. Ja, hay como un espacio entre el está volando. y la caja. ¿Sí? Entonces, el gato está sobre la caja, pero se refiere a que hay un espacio 
o sea, no toca ni la base. No, ajá, no lo toca, no lo toca. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos decir, guys, que el techo, porque mire, cuando usted mira para, para el techo, hay un espacio, ¿verdad? Que nosotros no tocamos, pero el techo está sobre nosotros. Sí, ok. Sí, Entonces, sí, como no vemos, el techo está sobre nosotros. Uh, ah. techo en inglés. Ok, so it could be ceiling. Ceiling. The ceiling. The ceiling. Uh, is. Is above. above is it's above. Uh, us. Above the. Above my us. brother. Ah, okay. Uh, about, okay, about me. About me. Yes, about me. About me. Yes, I know. Yo sé que encima, de, encima de mí. Sobre, ajá, encima. Sobre. Ajá. Eh, vaya, yo sé que algunos tienen problemas con el internet porque está lloviendo, ¿ok? En algunos lugares. Aquí ya pasó básicamente, pero sí sé que tienen problemas. Solamente apague eh, la cámara y el micrófono y quédese como oyente, ¿ok? Vaya. Eh, luego, we also have below. So, below is also, is yes, below, es debajo. Oh. Entonces, ¿cuál es, la, cuál, es la, ¿cuál es la diferencia de under and below? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? No toca. Exactly. Que igual no toca. Mire. Entonces, cuando usted dice, ok, eh, cuando usted dice, por ejemplo, que sus zapatos están debajo de la cama, ¿cómo the puede? Shoes, y the shoes is the shoes are are be below 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 the bed in yes. the bed in the bed in the bed Ok, eh, la palabra bed. Okay. Estamos con, con below, ok, debajo. Uh -huh. Entonces, below, en este caso, no está los zapatos no tocan en la cama, ¿verdad? Si se fija, están los zapatos y hay un espacio. Uh -huh. Ajá. Entonces, esa es la idea. Los zapatos están abajo, ¿sí? Yes, de la cama. Entonces, the shoes are... Below the bed. Okay. Yes. Now, what is the meaning of between? What is between? In medio. In medio. In medio, right? So the cat is between the boxes. Yes. Uh -huh. De las cajas, right? Is between. Uh -huh. On the left. On the left. En la izquierda. A la izquierda, en la, la izquierda. izquierda. Cualquiera, en la izquierda o a la izquierda. Ok. So, the cat is on the left. El gato está a la izquierda. Yes. So, the cat is on the left. Yes. On the left of the box. Yes. Yes. Now, opposite, <coughs> enfrente de. Así, mire, opuesto a. Opposite. So, yes, opposite means opuesto a, significando que están enfrente, opuestos. Yes. So, the cats are opposite. The cats are opposite. Uh -huh. On the right, a la derecha o en la derecha. So the cat is on the right of the box. Yes. Okay. Questions, dudas, preguntas. Teacher, dice que no logro ver la presentación. No ah, internet, internet es analizar. Ah, sí, puede ser porque no lo veo. Uh -huh. sí, sí, es el internet. Déjeme. Sure. Yes. Ajá. 
teacher con above. Um, esa preposición también se puede utilizar con animales, no, perdón, con algún tipo de, de ave o algo así, no sé, como que no está tocando la superficie. Yes, ¿O ¿Qué otro the, ejemplo podría ser con above? The bird, el pajarito, el pájaro. The bird. The bird. Is above the tree. Ah, is above the tree. Ajá. Uh -huh. okay. Porque como okay, ellos vuelan, entonces vuelan sobre. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ajá. Okay. The tree. Yes. Sí, digamos que se vuela sobre el árbol, digamos. Sobre sí. el árbol. Correct. Mm -hmm. Above. Okay. Uh -huh. Yes. Ok, another question. If not, quiero que usted cree tres oraciones, three sentences, con cualquiera de esas, de esas preposiciones, con cosas que tenga usted a la par, detrás, sobre, debajo. Yes. Three sentences. Ok. Yes. Créelas y me las manda al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Quiero ver la gramática, cómo lo utilizamos. The computer is on the table. Very good, Evelyn. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. Two minutes. The dog, the dog in the book. Mm. Está bien. No. Hay que usar el it. No. Le falta el verbo to be. Le falta el verbo to be. Y. Vaya. Un, eh, Ana, le falta el verbo to be. Y el perro está dentro del libro. O sea que el perrito se metió al libro. No, ¿verdad? Un perrito no se puede meter al libro. Veamos, Marielos. The dog is on the bed. Mm, veamos, eh, on the bed, eh, refiriéndose como a... a um, como al veterinario o a una apuesta. Bet, como le hemos puesto, Marielos, B-E-T, como lo ha escrito, significa apuesta. Entonces ahí dice, eh, el perro está en la apuesta. Eh, my book is on the table, my tablet is in the box, my phone is in my pocket. Thank you, Julio. Very good. The cat is below the table. Excellent. The dog is in the box. Excellent. Yes, now yes. Ah, bed, come. The dog is on the bed. The dog is below the table. The dog is on the bed. Yes. Uh -huh. My cell phone is on the table, Constanza. My cell phone is on the table. Sober. Porque el, el teléfono no puede estar en, no puede meterse a la, a la mesa. Está sobre la mesa. My cell phone is on the table. My computer is on the desk, on, on, on. Eh, my pillow is on the bed, my lamp is on the left, my glass of water is on the right, yes. My briefcase is in the chair. Mm. Okay. 
I'm on the bed, I'm on the right, the fish is in the ocean. Yes. The jacket is on the right. Very good. There is a policeman beside your car. My pencil, my pencils, sol, my pencils con S are beside your book. My mi, car. Mi lápiz, ¿qué se dice? Ah, entonces tiene que modificar el R y tiene que ser is. Ah. Uh, uh -huh. Muy bien. Yes. Uh, now, my friend is above the table. Ana, la escritura de above. Uh -huh. Sorry. Okay. Hola, se quedó, se fue, Miss. I'm here. Miss. No lo he escuchado. No me escucha. No, Hoy sí. No lo escuchaba, pero ahora sí. Ah, bye. Ok, aquí estoy, aquí estoy. My friend is above the table. Yes. Bye. Ok. Bye, guys. Continuemos. Ok, let's continue. Bye. Do you have questions so far? Preguntas hasta aquí, dudas? No. Not right now. Okay, let's continue. Let's continue. Now, uh, let's work on the book. Yes, we have some information. I need one volunteer. Necesito un voluntario para que lea todo, todo, todo y complete los ejercicios. Evelyn. Okay, todo, lea todo. todo esto, Evelyn, y luego completa okay. los ejercicios también. Thank you. No, pero okay. ¿por qué no compartir los ejercicios? Marisol, okay. Evelyn, go. Okay. Uh, where window. are the keys? The... Two. Under. Ok, yes, thank you guys. Bueno, well, a mí también se me fue la señal, ok, porque está lloviendo aquí también. Bye. Eh, Evelyn, were you able to finish? ¿Pudo terminar? Ya se fue también. <laughs> ah, ok, bye, bye. Ok, continue, continue, thank you. Mm, dice el ejercicio B, complete uh, the sentence, the listen and check your answer. The uh -huh. book are in the book box. The yeah. DVD player is on the right. Okay. The map, the map is um, um. under. Okay. It's under the new. Under the new, new paper, porque es periódico va. Yes, yes. correct. So I'll be the common newspaper. Uh, the chair is um, behind. The table? The, the desk. No, the, the, the desk. The desk. The desk. The wallet. The wallet is on the on the um, wallet? No, on the purse. On, on, on the purse. Uh -huh. Sorry. The, the cell phone is in front um, to the book? Of the address. Oh. Address book, porque ahí dice address, dirección del libro, creo que dice. Yes. Address book. Uh -huh. uh, address book. Entonces era un directorio. Yes. Uh -huh. That is correct. <laughs> yes, no, no la pude contestar. <laughs> ok, don't worry. Ok, Bye. okay let's continue. Ok, let's continue. Guys, where, I know that you cannot see like the, maybe the questions, but where is his briefcase? It says it's on the table, mire. 
What is the meaning of briefcase? Uh -huh. Ah, table. sobre la mesa. Es, yeah. allá on the, uh, sobre la mesa. Table. On the table, on, okay. On the table. So, guys, where is, where is, in this case, the wallet? Where is the wallet? The wallet Está sobre is, it, on, is, it's on, on the table. table. On the table? The no, table. No. No está sobre la, esa cosa, ve. Canción. Está sobre el radio, quizás. Eh. Is below. Oh, televisión. Televisión. This? Uh -huh. Televisión. Oh. On the television. Televisión. Okay. Okay. It's on, on, the, on the TV. On the television, all right? So, uh -huh. guys, where is the newspaper? The newspaper is on, on, on the table. On the table. On the table, on okay. Table. On the table. And, okay. And so, let me see. Where are the glasses? The glasses is on the, on the DVD. On the, oh, the glasses are, are. The glasses are? The glasses The DVD. Are. On the DVD, okay? And on, where the DVD. Is the on the DVD. Umbrella? Where is the umbrella? Umbrella. umbrella. It's behind. Debajo está. Debajo del sofá está. Okay, it is. Mm, está debajo o está detrás? Mire. Detrás. How do you say detrás. sofa, teacher? Sofa. 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 Sofa, sofa, sofa. That is correct, okay? Yeah. Yes. Okay, let's move, all right? Now, let's move and let's go to, aha, uh -huh, what we covered yesterday, okay? Let's see, I need one volunteer to tell us all of those symptoms. Vaya, un voluntario para leernos esto con la pronunciación correcta. Volunteer. Voluntario. Voluntario. Yo mismo. Okay, Ana María. Okay. Eh, desde el inicio. Yes. Okay. Es de March de sim symptom symptom. Yes. Why with the pictures below. Uh -huh. He uh, he has a uh, with. Ash, <laughs> with that, with no. that, no, Headache. Ah, no, perdón, he that, uh, he, no, no, headache, ah, headache, 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 headache. 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 He, he has a sore throat, no, sore throat, sore, <laughs> okay, sore throat, Sore throat. Sore throat. Ah. Okay. Okay. She has a cold. Yes. Okay. We has an allergy. He he has an allergy. Uh -huh. He has a to to. Ay, esa palabra es bien enredada, mis. Okay, so toothache. Two yes. Two rays. Two rays. Uh -huh. She has a stomach. Stomach. Uh, stomach. stomach. No, stomach. Uh -huh. She has a stomach ache. Oh, stomach. Stomach. Ache. stomach ache. Okay. Next. Next. Okay. He has. And erect, erect, okay, erect. She feel sick. She's sneezing. Sneezing, okay. Uh, thank you, Maria de los Angeles. 
You are muted. Tiene el, el micrófono apagado. He has a headache. Yes. Headache. Yes. He has a sore throat. Sore, sore. Throat. He has a cold. He has a allergy. He has a toothache. Yes. He has a stomachache. Yes. He has a earache. Okay. She yes. is sick. Yes. She is sick. She's sneezing. Sneezes. Bye, guys. Pronunciation, okay? Pronunciation. All right. Let's move, okay? Let's continue. Do you remember about this? Yeah? That we covered yesterday? Perfect, yes. okay? All right. So, right now, we are going to cover just grammar, okay? Basically, it's merely grammar. Okay, so in this case, look at the positive sentence, okay, negative sentence, and the question. Yes, it's the same, lo mismo que tenemos aquí, pero con una idea un poco más larga. Yes, entonces, fíjese bien, subject plus was or where plus complement. So, si usted quiere decir, fíjese bien, que Michael Jordan, ok, Michael Jordan nació en febrero de 1963 in the USA, lo tiene que decir de esta manera. Si usted quiere decir, yo nací en su fecha de cumpleaños, ajá, ok, tiene que decir, on el mes y el año de su nacimiento. Okay. Veamos. Eh, Evelyn. Ajá. A ver, ¿cuándo nació? ¿Puedo ¿cuándo decir nació? Evelyn Pérez o puedo decir I was born on? O puedo I decir was. Evelyn Pérez. No, I was born. <laughs> ok. Yes. I was born on April eh, 90, eh, 98. 19, 98. 1998 in El Salvador. In El Salvador. In El Salvador. Very good. Okay. Now, pronunciation, April. April. Excellent. Okay. Eh, okay. Somebody else? Alguien más que no quiera compartir cuando nació? I was, I was born uh -huh. on May. Yes. Uh, 19. Uh, 79, 77. Excellent. Okay, very good. In El Salvador. El Salvador. Excellent. Very good. Mm -hmm. huh? Somebody else? Alguien más? Sí. Yo. La fecha se puede decir así por número individual. Voy eh, yo. No, eh, eh, yes. Eh, des, permítame, Marisol. Milton... Sí se puede decir la fecha como individual, pero no uno por uno, sino que en parejita. Okay. Dos en dos. Yes, es la única manera, no como 1963, no. ¿Ok? Se dice de dos uh -huh. en dos. Yes. Ah, pues no, porque no lo puedo. No, no puedo. ¿Cómo se dice? dice ah, no, ya tengo de dos en dos. Ok. Vale. Marisol. Marisol Molina was, was born in, 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 on September en Nini Tin. Nineteen. Nineteen. Sixty four. Sixty four. In El Salvador. In de Salvador. In El Salvador. In El Salvador. Excellent. Yes. Eh, 19 se dice 19. 19. Yes. ¿Están canales? Was born on January 200 in... 
Okay, so I was born on January 2000. January. 2000, perdón. <laughs> 2000, okay. Okay. 2000. Thank you, Sandra. Ana Lisset? Um, I was born on May uh, 18, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, uh, I, I was born on uh, November 1999 in the hospital of the Santa Tecla. In Santa Tecla Hospital. Yeah, in Santa Tecla Hospital. Uh -huh. Okay, very good. Somebody else? El último? I was born on February. 1958 in maternidad in San Salvador. Excellent. El Salvador. El Salvador. Okay, very good. Okay. So now in negative, okay, en negativo podemos poner those are examples. Esos son ejemplos únicamente. Susan was not at the party last night. Dice Susan no estaba. Yes, en la fiesta ayer en la noche. Yes. Ahora, las preguntas, si se recuerda, empezamos con el auxiliar. Was Carlos a great singer? ¿Fue o era Carlos un gran cantante? Yes, he was. No, he was. Entonces, esas son oraciones un poco más largas, ¿sí? Que las que estábamos estudiando el día de ayer, si se recuerda, ¿ok? Entonces, fíjese más ejemplos, ¿sí? I was a fireman. So, yo era un bombero. You were a student. Tú eras un estudiante. He was a lawyer. Él era un abogado. abogado. Muy bien. She was a teacher. Ella era una maestra. It was a dog. Era un perro. We were friends. Nosotros éramos amigos. You were a students. Yes, plural. Ustedes eran estudiantes. They were doctors. Ellos eran doctores. Doctores. Teacher, and this we are going to use when the people die, died, died. Mm -hmm. Cuando la persona murió. Ese tipo de oraciones. Ajá. Uh -huh. No, 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 no nada más cuando alguien muere, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerda que, digamos, en este caso, usted es maestra en este momento. Por ejemplo, si ya se jubiló, digamos. Sí, puede utilizarlo <risa> cuando ya se jubiló o si cambia de profesión. Ah, sí. Ajá. 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 Yes. Ok. Ok, very good. All right. Bueno, eh, teacher. Yes. No deja de ser, ¿verdad? Pero <ríe> ya no practica la, 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 la profesión. Ajá, únicamente que ya no la practica. Entonces, sí era una maestra, uh -huh. pero ya no lo practica. Uh -huh. Vaya, muy bien. Ahora vamos a ver. Todas están 
si se fija en presente del verbo to be, nosotros tenemos que pasarlo al pasado del verbo to be. Fíjese bien. I am late. I was late. Are they hungry? Were they hungry? Thomas isn't at school. ¿Cómo sería? Esta en verbo to be negativo, en pasado. Thomas. 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 Wasn't at school. Very good. Excellent. What about number four? Uh, was. Was. Was cheated. Why? 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 She late. Yes. Why es una WH question que significa por qué. So, why was she late? ¿Por qué ella, ella. llegó, estuvo tarde? Yes. Uh -huh. ¿Por qué ella estaba tarde? En number five. My brother my is brother, a doctor. My, my brother, brother was, 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 was a doctor. Was a doctor. Perfect. Number six. They aren't here. Mm, they weren't there. Not weren't here. here. They weren't here. here. Number seven, Eva is a teacher. Eva was a teacher. Eva. Excellent. Eva was a teacher. Number eight, is Mr. Smith a taxi driver? Is Mr. No. Mr. Uh, was, was. Was Mr. Smith? Uh-huh. A, a, taxi a taxi driver. A taxi driver. Very good. Yes. Number nine. Where are your books? Where? 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 where your books. Where were your books? Excellent. Very good. Where were your books? Where? Plural. Books. Where were? Teacher, was is where? Was, o sea, what is where? ¿Qué es where? where. Oh, ¿qué es where? Es el auxiliar del de, eh, el pasado y significa eh, era, Wait. fue, Estaba. estuvo. Sí, que siempre sí, confundo el was y el where. Es que los dos significan lo mismo, solamente que acuérdense que utilizamos was para terceras personas y where para primeras y segundas personas. Okay. Teacher, can you repeat this again, this um, sentence, please? This one, where were your books? Ajá. Es que suena casi igual, where were your books? Ah, yes. Where were your books? Es la misma pronunciación. Where, 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 your books? Es la misma pronunciación. Ah, ok. Yeah. Ok. Okay, and number 10. Where you? Where was, you? Where you? Where you a student? And? Student. Where you a student? Muy bien. Okay. Bye. Acá se pone siempre la... Sí, por aquí dice, eras tú, ah. eras ¿Tú un Pero, estudiante? Como con plural ah. se coloca la A. Es que es singular, singular esa. ¿Sí? Pero no siempre va a ser la preposición A, por veces va a ser in. Dependiendo, ¿Sí? ¿verdad, teacher? Sí. Cuando comience la siguiente, sí. la, la siguiente okay. palabra en plural. Correcto. Porque yo le estoy preguntando, ¿verdad? Una, una, es una pregunta personal, o sea, que la persona tiene que contestar. O sea, uh -huh. creo que es singular. That's why it's singular, yes. 
Ok, very good. Let's move, ok. Vamos a mover, ok. Y ahora, acuérdese, nos vamos a fijar en el sujeto para definir si vamos a utilizar was o where. Okay. Yes. Vaya, vale, empecemos. Michael Jackson was, Michael Jackson was a very popular oh. artist. Oh. Number two, he what? was born. excellent. He was born, born in, in 1958. Number two, last Saturday, Carlos and Irma were, 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 were. Okay, we're home. Excellent. They were. They were. They were. Yes, okay. In the country. Mm, okay, pero fíjese bien, dice, last Saturday, Carlos and Irma were home. Y aquí dice, they sí. were in the country all weekend. They are. Aquí sería así, mire. Dice, el sábado pasado, last Saturday, significa el sábado pasado, last Saturday, ok. Carlos y Irma estuvieron en casa. Ellos estuvieron en el país todo el fin de semana. De igual. De igual. De igual. Pero en este caso, lo que, a donde vamos a poner la negativa, que no estuvieron en casa. Okay. They were not. Ajá. Ah, en la primera. En la primera. Aquí yeah. tenemos que poner la negativa. Aquí. Mm -hmm. Para ah, que la idea um, tenga sentido. Si no, no tiene sentido. Es cierto. Uh -huh. Bye. Ok, number three. I. I. Was. I was worried. Because they they were they lost. were lost they were lost. Dice, yo estaba preocupado preocupada porque ellos estaban perdidos. Number four. Where, 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 plural, excellent. Where Valentin and Isabel, Isabel at, at the party. party? No, they were, were not. No, they were not or weren't. Cualquiera de las dos. La contracción o la forma larga está bien. Weren't. 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 Okay. For most people, Pele. What? Was. Excellent. One of the best soccer players in the world. And the last one, number six. What? 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 Well, your was favorite, favorite. Yes. What was high school. your yeah. favorite subject in high school? It. What? Was math. Very good. Okay, let's continue, okay? And now, le voy a pasar asistencia, okay? Ahorita le voy a pasar asistencia. ¿Tiene alguna pregunta mientras le paso la asistencia? Eh, trate como de, de evaluar si tiene preguntas. Vaya, diga presente, ok, cuando me escucho, por favor, diga presente. Um, Alison Stephanie. Ana Lizeth Ábalos Alvarado. Present, teacher. Ana María Urbina Ardón. Presente, present. Emerson Alfredo Villanueva. Eva Alicia Constanza Alvarado. Present. Thank you, Evelyn Beatriz Pérez Benito. I'm here. Thank you, Freddy Eduardo Murillo Cruz. Gilberto Ulises Lazo Martínez. 
Gilberto. Julio Antonio Orantes Herrera. Present. Thank you. Lázaro Alberto Guerrero Meléndez. Present. La Thank you. Liliana Patricia Méndez, Méndez Rivas. Present. Thank you. Manuel Antonio Juárez Menjibar. Here. Ok. Eh, María de los Ángeles Jiménez Morales. Present. María Dolores Palacios Andrade. Present. Thank you. Marisol Molina. Algo arriba. Verde, pues no. Todavía no ha venido. Present. Thank you. Maura Delgado Torres. Ah, ok. Yes. Present. Thank you. Milton Ulises López Herrera. Present. Thank you. Oscar Giovanni Escobar. Present. Sandra Beatriz Canales. En Sara Yamilet. Ahí es, Sara fue la que se salió quizás porque tenía problemas. Present. ¿Dónde está Sara? Ay, ya, ya, ya había Sara. Thank you. Vaya, muy bien. ¿A ¿Alguien no lo mencioné? No, right, a todos. Vaya, guys. Entonces, ahora vamos a tomar un pequeño examen eh, del was y el where para ver si hemos comprendido un poco el tema, ¿sí? Entonces, le voy a mandar el link. Aquí está el link. Miss, y lo puede poner en el, en el WhatsApp de él. Mm, ya, voy, ya, voy a, ya lo voy a mandar ahí. Deme un segundo. Ajá, porque como soy, o me salgo para hacer, porque no sé cómo salgo en el teléfono, porque estoy en acá. Ah, vaya. Vale. Se lo voy a mandar al WhatsApp ahorita. Vaya. Vale. Entonces. Gracias. Ok. Vaya. Vale. Entonces, los que pueden verlo aquí en Zoom. Ya está el link y también está el código. El código es grammar, letras mayúsculas. El, el de abajo, ya lo envié, eh, Marisol. Sí, ya, ya cayó. Gracias. Bye. Ok. Bye. Entonces, eh, ábralo y tome ese examen. Gracias. Ahorita lo voy a ver si lo puedo hacer. Finish. Okay, thank you. Yo no puedo entrar, pero ahorita voy a intentarlo otra vez. Okay. Okay, let me see. Vamos a ver los resultados de los que ya terminaron. Teacher. Yes. Fíjense que no me deja entrar. Yo creo que es porque yo sí ya lo hice. Ah, recuerde que tiene que hacerlo aquí uh -huh. en la clase. Sí, entonces, ay, no sé, la verdad. Vaya, no se preocupe. Pero yo no me deja entrar. No sé por qué. I finish. I finish. I finish. Thank you. Ok, ya. Yeah. Ahorita lo hago. Ok. Sí, ya veo aquí, muy bien, Oscar, excellent, I got Marisol, ok, I got Evelyn, ok, muy bien. 
Wow. Julio Orantes, Liliana Patricia. Mm, wow. Muy bien. Wow. Finish, teacher. Okay. Let me see. Um, okay. Very good. Bye. Entonces, como yo veo que ya casi todos terminamos, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a practicar un ratito conversación. Que vamos a practicar estas cuatro preguntas. Fíjese bien. Number one, what is your job? I'm a teacher, I'm a secretary, I am a housewife, okay? What is your favorite dish? Yes, ¿cuál es su eh, plato favorito, comida? What country are you from? I am from El Salvador. Respuestas largas. What is your favorite restaurant? ¿Ya? Yeah. ¿Ok? Vamos a practicar con estas cuatro rapidito, ¿ok? Unos cinco minutos y después vamos a regresar. ¿Yes? Bye. Ok, let's move. Quien no pueda unirse a la sala, no se preocupe, se queda aquí en la sala principal, no se vaya a desconectar. For example, for example, um, if you are a teacher, yes, a doctor yes. is your occupation. For example, I'm a teacher. Yo soy profesora. Yo hablo idioma ruso. <laughs> This is my my job, my uh, uh, my occupation. And your occupation? What is your job? My occupation, teacher. A teacher too. <laughs> okay. Uh, what is your favorite dish? Um, pues la verdad no es que no tengo así como su, algo comi su como plato favorito o, o, o alguna comida, algo no sé. Chinese food, for example. Mm -hmm. Or, um, uh, my favorite dish is uh, chica, chica. Right. No sé cómo se dice rostizado. No sé. Roast chicken. Roast okay. Chicken. And what chicken. country are you from? Mm -hmm. What country are you from? I uh, I country in um in I'm, sometimes I'm sometimes. from I I from I am from uh, countries Santana Santana country this is country for example Mexico El Salvador uh, this is a country. Mm -hmm. In Salvador. El Salvador. El Salvador. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Uh -huh. um, good. Uh, what is your favorite restaurant? My favorite restaurant is. Um, I'm not. Not. I'm not. No, 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 no. 
<laughs> I love you. Okay, and my favorite restaurant is um, Taco Bell. No sé si restaurante, pero a mí me encanta. Okay. Uh -huh. uh, Taco Bell. Um, ¿Qué más? So, let's say thank you very much. Okay. okay. Let's go, let's go. Let's go to the main room. Okay, Milton, what is your favorite restaurant? Uh, my favorite restaurant is the Pampa. La Pampa, oh my God, okay. Mm. And what is your favorite uh, dish, Milton? Uh, my favorite dish is the lasagna. Lasagna, lasagna. okay. What is your job? Uh, I'm actually, uh, uh, yo, okay. I soy estudiante, no sé cómo se dice. I, I am studying. I am studying um, in future. Uh, in the future. Uh, in the future, uh, industrial engineer. Excellent. Okay, very good. Bye. Okay, guys. Antes que nos vayamos, ¿tienen alguna pregunta? Si no, guys, vamos a dejar hasta aquí la clase, okay? Ya que eh, ya son básicamente las ocho. Trabaje en la plataforma, que no se le olvide, okay? I'll see you back on Monday. Lo veo el día lunes de nuevo. ¿Sí? Ay, mañana. No, mañana es viernes. No, no tengo... mañana es viernes. No vamos a tener sí. clase mañana. No, mañana no, no guys. No, tenemos nosotros, ¿ok? <risa> ok. Bye, bye. 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 B